ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு சுகா அகாடமி இன்னைக்கு நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் எயிட்டோட ஹிஸ்ட்ரி லெசன் டூ ஃப்ரம் ட்ரேட் டு டெரிட்டரி அப்படிங்கிற லெசனோட பார்ட் ஃபோர் தான் பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடியோட பார்ட் பார்க்கல அப்படின்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்கு பார்த்துட்டு வந்து அப்போ இதை கண்டினியூ பண்ணுங்க அப்படின்னா அதை ஒரு கண்டினியூஷன் கிடைக்கும் ஓகேங்களா இப்போ பார்ட் ஃபோரில் த தேர்ட் ஆங்கிலோ மைசூர் வார்ல இருந்து தான் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அதுக்கு முன்னாடி ஆஸ் யூஷுவல் பார்ட் த்ரீல இருந்த வீடியோஸோட கொஸ்டின்ஸ ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்னன்னா ட்ரிட்டி ஆஃப் மேங்களூர் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்னு சைன் பண்ணாங்கல்ல அது யாருக்கும் யாருக்கும் நடுவுல சைன் பண்ணப்பட்டது ஓகேங்களா இது ஒரு புக் பேக் கொஸ்டினும் கூட செகண்ட் கொஸ்டின் ஹைதர் அலி எந்த வருஷத்துல த்ரோனுக்கு வந்திருப்பாரு இதுவும் ஒரு புக் பேக் கொஸ்டின் தேர்ட் கொஸ்டின் பேட்டில் ஆஃப் வேண்டிவஷ் இது நடந்த இயர் டேட் மந்த் என்ன இது குளூவோட சொல்லியிருப்பேன் ஸோ குளூ ஞாபகம் இருந்தால் கன்ஃபார்மாக இது ஞாபகம் இருக்கும் ஃபோர்த் கொஸ்டின் மொத்தம் எத்தனை கர்நாடிக் வார் நடந்திருக்கு ஓகேங்களா ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் தேர்ட் ஃபோர்த் அப்படின்னு படிக்கிறோம்ல ஸோ அதில் மொத்தம் எத்தனை கர்நாடிக் வார் நடந்துச்சு ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் ஹைதர் அலி இறந்த இயர் என்ன ஸோ டைடன் அப்படின்னு சொல்கிறோம்லங்க ஸோ அஞ்சுக்கும் ஆன்சர் எழுதி வச்சுக்கோங்க வீடியோட எண்டிங்ல ஆன்சரை செக் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா வாங்க இப்போ லெசன்குள்ள போகலாம் த தேர்ட் ஆங்கிலோ மைசூர் வார் இது எப்போ இருந்து எப்போ வரைக்கும் நடந்திருக்கு செவன்டீன் நைன்டில இருந்து செவன்டீன் நைன்டி டூ ஸோ இதோட காசஸ் என்ன ஓகேங்களா இது இது நடந்ததுக்கான ரீசன் என்ன அப்படின்னு பார்க்க போறோம் திப்பு வாஸ் ட்ரைங் டு சீக் அலையன்ஸ் ஆஃப் ஃபாரின் பவர்ஸ் அகெயின்ஸ்ட் த இங்கிலீஷ் திப்பு இங்கிலீஷை எதிர்த்து ஒரு குரூப் ஃபார்ம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாரு அதுக்காக ஃபாரின் பவர்ஸ் அதாவது மற்ற நாடு கிட்ட ஹெல்ப் கேட்கணும்னு நினைக்கிறாரு ஃபார் தேட் பர்பஸ் ஹி ஹேட் சென்ட் ஹிஸ் அம்பாசிடர்ஸ் டு பிரான்ஸ் அண்ட் டர்கி ஸோ அந்த ரீசன்காக அவர் அவரோட அம்பாசிடரை பிரான்ஸுக்கும் டர்க்கிக்கும் அனுப்புறாரு திப்பு அட்டாக்ட் ஆன் ட்ரவாங்கூர் இன் செவன்டீன் ஹூஸ் ரூலர் வாஸ் அன் அலை ஆஃப் பிரிட்டிஷ் ஸோ ட்ரவாங்கூர் அப்படிங்கிறது இப்போ யார் கடியில் இருந்ததுன்னா பிரிட்டிஷ் கடியில் இருக்கு அந்த இடத்த செவன்டீன் எயிட்டி நைனில் திப்பு வந்து அட்டாக் பண்ணுறாரு த இங்கிலீஷ் த நிசாம் அண்ட் த மராத்தாஸ் என்டர்ட் இன்டு அ ட்ரிபிள் அலையன்ஸ் அகெயின்ஸ்ட் மைசூர் இப்போ இங்கிலீஷ் கூட நிசாமும் மராத்தாஸும் சேர்ந்து ட்ரிபிள் அலையன்ஸ் அதாவது மூணு பேரும் சேர்ந்து ஒன்னா ஃபார்ம் ஆகி மைசூரை எதிர்க்கிறாங்க இப்போ மைசூர் யார்கிட்ட இருக்குன்னா திப்பு கிட்ட ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்க யாரை எதிர்க்கிறாங்க திப்புவை எதிர்க்கிறாங்க ஸோ இது தாங்க காசஸ் அப்படின்னா ஓகேங்களா ஸோ மூணு விஷயம் திப்பு வந்து பிரான்ஸ் கிட்டேயும் டர்க்கி கிட்டேயும் ஹெல்ப் கேட்குறாரு செகண்ட் ஒன் திப்பு போய் ட்ரவாங்க் ஒரு அட்டாக் பண்ணுறாரு தேர்ட் ஒன் இவரை திப்புவை எதிர்த்து இங்கிலீஷ் வந்து நிசாம் கூடையும் மராத்தா கூடையும் சேர்ந்து சண்டை போடுறாங்க ஓகேங்களா கோர்ஸ் அடுத்து திப்பு ஃபார்ட் அலோன் விச் கண்டினியூ ஃபார் டூ இயர்ஸ் ஆனால் திப்பு தனியாகவே போட்டி போட்டாரு இந்த போர் வந்து டூ இயர்ஸ் கண்டினியூ ஆயிருக்கு ரெண்டு வருஷம் இந்த போர் நடந்திருக்கு இட் வாஸ் ஃபார்ட் இன் த்ரீ ஃபேசஸ் அந்த டூ இயர்ஸுமே மூணு ஃபேசஸாக பிரிஞ்சு நடந்திருக்கு த அட்டாக் ஆஃப் த இங்கிலீஷ் அண்டர் ஜென்ரல் மெடோஸ் ஃபெயில்டு ஃபர்ஸ்ட்டு இங்கிலீஷ் வந்து மெடோஸ் அப்படிங்கிற ஒரு தலைமையில் அட்டாக் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் அது தோத்துருச்சு தேர்ஃபோர் இன் டிசம்பர் செவன்டீன் நைன்டி கான்வாலிஸ் ஹிம்சர் டுக் த கமாண்ட் ஆஃப் த ஆர்மி ஸோ இவர் தோத்துட்டாரு அப்படிங்கிறனால செவன்டீன் நைன்டி டிசம்பரில் கார்ன்வாலிஸ் வந்து அவரே படைய ஹெட்டா இருந்து நடத்தி கொண்டு வராரு கான்வாலிஸ் கேப்சர்ட் ஆல் த ஹில் போர்ட்ஸ் விச் அப்ஸ்ட்ராக்டட் ஹிஸ் அட்வான்ஸ் டுவர்ட்ஸ் ஸ்ரீரங்கப்பட்டினம் அண்ட் ரீச் நியர் இட்ஸ் அவுட்டர் வால் ஸ்ரீரங்கப்பட்டினத்தை தாக்கணும் அப்படின்னா அதை சுத்தி இருக்கிற நிறைய ஹில் போர்ட்ஸ் அதையும் தாக்க வேண்டியதா இருந்தது ஸோ ஸ்ரீரங்கப்பட்டினத்தை பாதுகாத்துட்டு இருந்த சுத்தி மற்ற எல்லா போர்ட்டையுமே அப்ஸ்ட்ராக்ட்னா என்னங்க அது எல்லாத்தையுமே அடிச்சு உடச்சிட்டாரு அண்ட் உடச்சு ஸ்ரீரங்கத்தோட இப்போ அவுட்டர் வாலுக்கு வந்துட்டாரு திப்பு ஃபெல்ட் டெஸ்பரேட் அண்ட் ஓப்பன் நெகோசியேஷன்ஸ் வித் த இங்கிலீஷ் ஸோ இப்படி ஆனனால திப்புக்கு வந்து இப்போ நம்பிக்கை இல்லாமல் போயிடுச்சு ஃபெல் டெஸ்பரேட்னா இந்த அளவுக்கு வந்துட்டாங்க இதுக்கு மேலே இவரால் தனியாக சமாளிக்க முடியாது அப்படின்னு நினச்சிட்டாரு அதனால் ஓப்பன் நெகோசியேஷன்ஸ்னா பேச்சுவார்த்தை நடத்துகிறாரு 
சோ அந்த பேச்சுவார்த்தைக்கு கார்ன்வாலஸ் அக்ரீட் கார்ன்வாலஸும் ஒத்துக்கிறாரு அப்படி ஒத்துக்கிட்ட அவங்க சைன் பண்ண ட்ரிட்டி தான் ட்ரிட்டி ஆஃப் ஸ்ரீரங்கப்பட்டினம் எந்த வருஷம்னா செவன்டீன் ஓகேங்களா இப்போ இந்த ட்ரிட்டியை பத்தி பார்க்கலாம் ட்ரிட்டி ஆஃப் ஸ்ரீரங்கப்பட்டினம் செவன்டீன் திப்பு சரண்டர் ஹாஃப் ஆஃப் ஹிஸ் கிங்டம் டு த அலைஸ் ஸோ திப்பு அவர்கிட்ட இருந்த கிங்டம்ல அதாவது அவர் வச்சிருந்த பாதிய பிரிட்டிஷ்க்கு கொடுத்துடுறாரு திப்பு அக்ரீட் டு பே த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் குரோர்ஸ் ஆஃப் ருபீஸ் டு த இங்கிலீஷ் ஆஸ் வார் இன்டெமினிட்டி அண்ட் சரண்டர் டூ ஆஃப் ஹிஸ் சன்ஸ் ஆஸ் ஹாஸ்டேஜஸ் டு த இங்கிலீஷ் ஓகேங்களா இங்கிலீஷ்க்கு த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் குரோர் நான் பே பண்றேன்னு ஒத்துக்கிறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் அவரோட ரெண்டு பசங்களையும் ஹாஸ்டேஜஸ் ஹாஸ்டேஜஸ்னா என்னங்க கைதி அப்படின்னு சொல்றோம்ல ஸோ கைதியா இங்கிலீஷ் கிட்டையும் ஒப்படைச்சிடுறாரு ஓகேங்களா த இங்கிலீஷ் அக்வயர்டு மலபார் கூர் திண்டுக்கல் அண்ட் பாரமஹால் ஓகேங்களா ஸோ அது போக இங்கிலீஷ் வந்து வேற என்னென்ன ரீஜியன் எல்லாம் அவங்க அக்வயர் பண்ணிக்கிறாங்கன்னா மலபார் கூர் திண்டுக்கல் பாரமஹால் அதாவது கோயம்புத்தூர் அண்ட் சேலம் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் தேர்ட் ஆங்கிலோ மைசூர் வார் தேர்ட் ஆங்கிலோ மைசூர் வார் புரிஞ்சுதுங்களா அடுத்து இப்ப நம்ம பார்க்க போறது போர்த் ஆங்கிலோ மைசூர் வார் இது எப்போனா செவன்டீன் நைன்டி திப்பு சுல்தான் டிட் நாட் ஃபர்கட் த ஹியூமிலியேட்டிங் ட்ரிட்டி ஆஃப் ஸ்ரீரங்கப்பட்டினம் இம்போஸ்ட் அப்பான் ஹிம் பை கான்வாலஸ் இன் செவன்டீன் நைன்டி ஸோ திப்பு வந்து இந்த நம்ம மேல அவர் சைன் பண்ண ஸ்ரீரங்கப்பட்டினத்தை பத்தி மறக்கலைங்க ஏன்னா அது அவருக்கு எப்படி இருந்ததுன்னா ஹியூமிலியேட்டிங் அப்படின்னு சொல்றோம்ல ஹியூமிலியேட்டிங்னா என்ன அவமானப்பட்டுட்டோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்க அதுதான் ஹியூமிலியேட்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அவமரியாதை அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ கான்வாலிஸ் மூலமா ஸ்ரீரங்கப்பட்டினம் சுட்டி மூலமா திப்பு சுல்தான் அவமானப்பட்டத அவரு மறக்கலை ஓகேங்களா அடுத்து காசஸ் இப்போ போர்த் ஆங்கிலோ மைசூர் வார்க்கான காசஸ் ரீசன் என்ன திப்பு சாட் அலையன்ஸ் வித் ஃபாரின் பவர்ஸ் அகெயின்ஸ்ட் இங்கிலீஷ் and send ambassadors to Arabia, Turkey, Afghanistan and French. Okay, now what is the same thing? Same, if you do this, English will be able to get the same thing. Arabia, Turkey, Afghanistan, French, this is the same thing. This is the same thing. Tipu was in correspondence with Napoleon who invaded Egypt at that time. At that time, Napoleon was in Egypt. அவரு இன்வைட் பண்ண போயிருப்பாரு அவர் கூட திப்பு வந்து கான்டாக்ட்ல இருந்திருப்பாரு த பிரெஞ்சு ஆபீசர்ஸ் கேம் டு ஸ்ரீரங்கப்பட்டினம் வேர் தே ஃபவுண்டட் அ ஜக்கோபின் கிளப் அண்ட் பிளான்ட் த ட்ரீ ஆஃப் லிபர்டி ஸோ இந்த நேரத்துல பிரெஞ்சு ஆபீசர்ஸ் வந்து ஸ்ரீரங்கத்துக்கு வந்திருக்காங்க வந்து ஜக்கோபின் கிளப் அப்படின்னு ஒரு கிளப்ப வந்து உருவாக்கி இருக்காங்க உருவாக்கி அங்க வந்து ட்ரீ ஆஃப் லிபர்டி அப்படிங்கறத பிளான் பண்ணிருக்கு ஓகேங்களா ஒரு மரத்தை நட்டி அதை வந்து ட்ரீ ஆஃப் லிபர்டி அப்படின்னு சொல்றாங்க இதோட காசஸ் முடிஞ்சிருச்சுங்க அடுத்து கோர்ஸ் இந்த டைம்ல என்ன நடக்குது வெலஸ்லி டிக்ளேர்டு வார் அகெயின்ஸ்ட் திப்பு இன் செவன்டீன் நைன்டி நைன் ஸோ இங்க யாரு வராங்க வெலஸ்லி வராரு ஸோ அவர் இப்படி எல்லாம் பண்றனால வெலஸ்லி வந்து திப்புவை எதிர்த்து வாருக்கு டிக்ளேர் பண்றாரு த வார் வாஸ் ஷார்ட் அண்ட் டெசிசிவ் இந்த டெசிசிவ் அப்படிங்கறக்கு நான் ஆல்ரெடி மீனிங் சொல்லியிருப்பேன் இது ரொம்ப கடுமையா இருந்திருக்கும் அண்ட் டு த எண்ட் வந்திருப்பாங்க அவங்க ஆஸ் பிளான் ஸோ பிளான் பண்ணபடியே த பாம்பே ஆர்மி அண்டர் ஜெனரல் ஸ்டுவர்ட் ஸோ பாம்பே ஆர்மி அது யார் கண்ட்ரோல்ல இருந்திருக்குன்னா ஜெனரல் ஸ்டுவர்ட் அவங்க மைசூரை இன்வைட் பண்ணிட்டாங்க ஃப்ரம் த வெஸ்ட் வெஸ்ட் சைட்ல இருந்து மைசூரை ஜெனரல் ஸ்டுவர்ட் இன்வைட் பண்ணிட்டாரு த மெட்ராஸ் ஆர்மி அடுத்து என்ன பாக்குறோம் மெட்ராஸ் ஆர்மி விச் வாஸ் லெட் பை த கவர்னர் ஜெனரல் பிரதர் ஆர்தூர் வெலஸ்லி forced the tipu to retreat to his capital shrirangapattinam aduthu arthur velasliyum direct tipu attack pannanaala ivaru thirupi capital ana shrirangapattinathukke poga vendiya nilamai vandiruchu on 4th may 1799 shrirangapattinam was captured 4th may 1799 la shrirangapattinathayum capture panniranga tipu fought bravely and was killed finally திப்பு ரொம்ப பிரேவா அதாவது ரொம்ப தைரியமா போல்டா சண்டை போடுறாரு ஆனா பைனலா அவரையும் கொன்னுறாங்க தஸ் என்ட் தோர்த் மைசூர் வார் அண்ட் ஆஃப் த மைசூர் லே ப்ரோஸ்டேட் பிஃபோர் த பிரிட்டிஷ் 
ஓகேங்களா ஸோ இப்போ திப்புவும் இறந்துட்டனால ஃபோர்த் மைசூர் வார் வந்து முடிவுக்கு வந்துருச்சு ஸோ இப்போ பிரிட்டிஷ் கையில் மைசூர் போயிருச்சு ஸோ மைசூர் ஆஃப்டர் த வார் இந்த வாருக்கு அப்புறம் மைசூர் எப்படி இருந்துச்சு த இங்கிலீஷ் ஆக்குபாய்ட் கனரா வயநாடு கோயம்புத்தூர் தாராபுரம் அண்ட் ஸ்ரீரங்கப்பட்டினம் இந்த எல்லா இடத்தையுமே மைசூர் அவங்க கண்ட்ரோலுக்கு கொண்டு வந்துட்டாங்க கிருஷ்ணராஜ உடையார் ஆஃப் த ஃபார்மர் ஹிந்து ராயல் ஃபேமிலி வாஸ் ப்ராட் டு த த்ரோன் இதை வந்து ஒரு புக் பேக் வெஷனும் கூடங்க ஸோ ரிட்டர்ன் யாரு த்ரோனுக்கு வந்திருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கிருஷ்ணராஜ உடையார் திப்போஸ் ஃபேமிலி வாஸ் சென்ட் டு த ஃபோர்த் ஆஃப் வேலூர் ஸோ இப்போ திப்போவோட ஃபேமிலி என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா வேலூர் ஃபோர்ட்டுக்கு அனுப்பிடுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதோட ஆங்லோ மைசூர் வாரான ஃபோர் வார்ஸுமே முடிஞ்சுதுங்க அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ஆங்லோ மராத்தா வார் இந்த ஆங்லோ மராத்தா வாரில் மொத்தம் எத்தனை வார் இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆங்லோ மராத்தா வார் செகண்ட் ஆங்லோ மராத்தா வார் அண்ட் தேர்ட் ஆங்லோ மராத்தா வார் Anglo Maratha War. The Marathas managed to overcome the crisis caused by the defeat at Panipat and after a decay recovered their control over Delhi. Third Battle of Panipat Nala, Marathas won the Ramba Adhiga or Peri defeat Ayrko. Adil Irina Veli Lavara decay over a decay of Dingana or Pathu Vasham Ayrko. ஸோ அந்த டென் இயர்ஸ் கழிச்சு தான் அவங்க டெல்லி இங்கே டெல்லி அப்படிங்கிறத எது சொல்கிறாங்கன்னா முகல்ஸை மீன் பண்ணுறாங்க ஸோ முகல்ஸ் அவங்க மேலே இருந்த கண்ட்ரோலில் இருந்து அவங்க மீண்டு வர்றதுக்கே டென் இயர்ஸ் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஹவவர் த ஓல்டு மராத்தா கான்ஃபிடரசி கண்ட்ரோல்டு பை த பேஷ்வா ஹேட் கிவன் வே டு ஃபை வேர்ச்சுவலி இண்டிபெண்ட் ஸ்டேட்ஸ் அதுக்கு முன்னாடி மராத்தா கிட்ட இருந்தது ஸோ இப்போ அது எப்படி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அஞ்சு தனி தனி ஸ்டேட்ஸா ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்றாங்க என்னென்னா பேஷ்வா அட் பூனே கைக்வாட்ஸ் அட் பரோடா பான்ஸ்லே அட் நாக்பூர் ஹோல்கார்ஸ் அட் இண்டோர் அண்ட் சிந்தியாஸ் அண்ட் குவாலியார் ஓகேங்களா ஸோ இது எல்லாமே இந்த கேப்ல அஞ்சு தனி தனி இண்டிபெண்ட் ஸ்டேட்ஸா மாறிடுச்சு இது எல்லாமே அப்போ மராத்தாஸ் கண்ட்ரோல்ல இருந்திருக்குது த பேஷ்வாஸ் கவர்மெண்ட் வாஸ் வீக்கண்ட் பை த இன்டர்னல் ரிவால்ரிஸ் அண்ட் த அதர் ஃபோர் லீடர்ஸ் வெர் ஆஃபன் ஹொஸ்டைல் டு ஒன் அனதர் ஓகேங்களா இந்த பேஷ்வா கவர்மெண்ட் வந்து ரொம்ப வீக் ஆயிடுச்சு ஏன்னா உள்ளுக்குள்ளேயே சண்டை போட்டுக்கிட்டாங்க இன்டர்னல் ரிவால்ரிஸ் அப்படின்னா என்னங்க உள்ளேயே சண்டை போட்டுக்கிறாங்க அண்ட் அஞ்சுல மற்ற நாலு லீடருமே ஒவ்வொருத்தரை விரோதியா பார்த்துக்கிட்டு அப்படிதான் இருந்திருக்காங்க டிஸ்பைட் திஸ் த மராத்தாஸ் வர் ஸ்டில் அ ஃபார்மிடபிள் பவர் இவ்வளோ இருந்துமே அவங்க இன்னுமே ஒரு நல்ல பவர்ல தான் இருந்திருக்காங்க த இன்டர்னல் கான்ஃபிளிக்ட் எமாங் த மராத்தாஸ் வாஸ் பெஸ்ட் யூட்டிலைஸ்ட் பை த பிரிட்டிஷ் இன் தேர் எக்ஸ்பேனிஸ்ட் ஆஃப் பாலிசி ஓகேங்களா இப்போ இவங்களுக்குள்ள இருக்கிற அந்த இன்டர்னல் ரிவால்யூஷனா என்ன அவங்களுக்குள்ள இருக்கிற சண்டைய பிரிட்டிஷ் நல்லா யூஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்க எதுக்குன்னா அவங்க அவங்களோட ஏரியாவை எக்ஸ்பேண்ட் பண்றதுக்காக ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபர்ஸ்ட் ஆங்லோ மரோத்தா வார் ஸோ இந்த இயர் வந்து செவன்டீன் செவன்டி ஃபைவ்ல இருந்து எயிட்டி டூ வரைக்கும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் காசஸ் இந்த வார் வந்ததுக்கான ரீசன் என்ன In the cause of the Marathas, the first British intervention was at the time of dispute over the succession to the Peshwa state following the death of Narayan Rao. Maratha was a Peshwa was here and Narayan Rao was here and he 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 was here. அந்த பிரச்சனையில நடுவில் வந்து பிரிட்டிஷ் ஃபர்ஸ்ட் தலையிட வேண்டிய ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்தனால அவங்க அப்படிதான் ஃபர்ஸ்ட் உள்ள வந்திருக்காங்க ஸோ ஆப்டர் த டெத் ஆஃப் நாராயண் ராவ் ஸோ அவர் இறந்ததுக்கு அப்புறம் ரகுநாத் ராவ் அதாவது ரஹோபா இவர் தான் பேஷ்வாவா வந்திருக்காரு பட் ஹிஸ் அத்தாரிட்டி வாஸ் சேலஞ்சு பை அ ஸ்ட்ராங் பார்ட்டி அட் பூனா அண்டர் நானா பத்னாவஸ் ஆனா இவரை எதிர்த்தது யாருன்னா பூனால இருந்து ஒருத்தர் எதிர்த்திருக்காருங்க ஸோ அது யார் கடியிலனா நானா பத்னாவஸ் அப்படிங்கிறவருக்கு அடியில இவரை வந்து எதிர்க்கிறாங்க த பார்ட்டி ரெகக்னைஸ்ட் த இன்ஃபேண்ட் பான் போஸ்ட்மஸ்லி டு நாராயண்ஸ் ராவ்ஸ் வைஃப் கங்கா பாய் அஸ் த பேஷ்வா அண்ட் செட் அப் அ கவுன்சில் ஆஃப் ரெஜென்சி இன் ஹிஸ் நேம் இறந்து போன நாராயண் ராவ் அப்படிங்கிறவருக்கு பிறந்த குழந்தை ஓகேங்களா அந்த குழந்தைய தான் வந்து இவங்க பேஷ்வாவா சொல்லி அந்த குழந்த பேர்லயே இவங்க ஒரு கவுன்சில் அதாவது ஒரு பார்ட்டியும் செட்டப் பண்ணிக்கிறாங்க ஹேவிங் ஃபெயில்ட் இன் ஹிஸ் பெட் டு கேப்சர் பவர் 
ரகுநாத் ராவ் அப்ரோச் த பிரிட்டிஷ் ஃபார் ஹெல்த் அவரை பிறந்த குழந்தை இன்ஃபேண்ட் பார்னா பிறந்த குழந்தைய வச்சு இவங்க அவரை தான் பேஷ்வான் முடிவு பண்ணி அவருக்குன்னு ஒரு இது ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்க ஸோ அதனால இப்போ இந்த ரகுநாத் ராவ் அப்படிங்கிறவரனால பேஷ்வாவா இருக்க முடியல இந்த நேரத்தில் பிரிட்டிஷ் கிட்ட போய் ஹெல்ப் கேட்கறாரு எதுக்கு அவரு பேஷ்வாவா ஆகிறதுக்கு The Treaty of Surat between the English and Raghunath Rao was concluded in 1775. So, in this case, the English and Raghunath Rao are signed by the treaty. And the treaty is called Treaty of Surat. So, what do you do? 1775. However, the majority of the Sikhs were not able to do this. However, the majority of the Supreme British Council in Calcutta was opposed to the Surat Treaty, although Warren Hastings himself had no objection to ratifying the treaty ana in the treaty a british council calcutta la irukra british council vandu ethukkaraku maruthaanga okay la avangalukku indha treaty vandu pudikala appadi irundume warren hasting vandu andha treaty ay ethukkaraku ready ah da irundare thavara avaru edhum sollala the council sent colonel opton to pune to negotiate a peace with the pune regency ஸோ என்ன பண்ணுறாங்க கொலோனல் அப்டான் அப்படிங்கிறவரை பூனாக்கு அனுப்பி பூனால் இருக்கிறவங்க தானே அந்த நானா பட்னாவிஸ் அப்படிங்கிறவர் தானே ஃபர்ஸ்ட் இவரை எதிர்த்து இந்த வேலையை பார்த்தாரு ஸோ அவருக்கிட்ட பீஸ் பேசுறதுக்காக பேச்சுவார்த்தை நடத்துறதுக்காக அனுப்புறாங்க அக்கார்டிங்லி அப்டன் கன்க்ளூட் த ட்ரிட்டி ஆஃப் புரந்தர் ஸோ அந்த பேச்சுவார்த்தையில் அவங்க ட்ரிட்டி ஆஃப் புரந்தர் அப்படிங்கிறத சைன் பண்ணுறாங்க in the year 1776 the treaty however did not take effect due to opposition from the english government in bombay in the treaty ume effect ku varala ena idhuvume bombay la irundha english government ku pudikalai course so idukapra enna nadakkudun paakalam in 1781 warren hastings dispatched british troops under captain popham so 1781 la Warren Hastings, Captain Popham, அவருக்கு அடியில அவங்களோட ட்ரூப்ஸ் அதாவது பிரிட்டிஷ் ட்ரூப்ஸ் வந்து அனுப்புறாரு ஹி டிஃபீட்டட் த மராத்தா சீஃப் மகாதஜி சிந்தியா இன் அ நம்பர் ஆஃப் ஸ்மால் பேட்டில்ஸ் அண்ட் கேப்சர்ட் குவாலியர் ஸோ இவரு என்ன பண்றாரு மராத்தா சீஃப் ஆன மகதஜி சிந்தியா அப்படிங்கிறவரை தோக்கடிச்சு குவாலியரை கேப்சர் பண்ணிடுறாரு லேட்டர் ஆன் 17th May 1782, the Treaty of Salboy was signed between Warren Hastings and Mahadaji Sindhya. So, if you want to capture the Gwalier in the Gwalier, Mahadaji Sindhya and Warren Hastings are signed by a treaty. So, in 17th May 1782, in the Treaty of Salboy, Treaty of Salboy. Okay, so, let's see the result. So, let's see the result. Raghunath Rao was pensioned off and Madhav Rao too was accepted as the Peshwa. So, the pensioned off is what we call it. Now, we call it a pension. That's why Raghunath Rao is pensioned off and he is pensioned off. Madhav Rao too is Peshwa. Salsate was given to the British. So, Salsate is what we call it the British. The Treaty of Salboy established the British influence in India. Indian politics. So, in the Treaty of Salbai Moolama, British won the Indian politics kulleyum, avungloda urimayay kamikya arambachanga. It provided the British 20 years of peace with the Marathas. So, adanala Britishum, Marathasum prachaniya illama, iruvadu varsho rambha peace a irundhangla. Ok, inga? So, idu da first Anglo-Maratha war. இப்போ த இன்டர்னல் அஃபேர்ஸ் ஆஃப் மராத்தாஸ் மராத்தாஸ்குள்ள என்னென்னங்க நடந்திருக்கு த இன்டர்னல் அஃபேர்ஸ் ஆஃப் த மராத்தாஸ் டிடோரியேட்டட் ஃபர்தர் ஆஃப்டர் த க்ளோஸ் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் மராத்தா வார் இந்த ஃபர்ஸ்ட் மராத்தா வார் முடிஞ்சுமே அவங்களுக்குள்ள ஆல்ரெடி சண்டை நடந்துட்டு இருந்தது இல்ல அந்த சண்டை இன்னும் மோசமா தான் ஆச்சே தவிர அது முடியல நானா ஃபெட்னாபர்ஸ் க்ரோ ஃபாண்ட் ஆஃப் பவர் jealous of mahadaji sindhya and become progressively inclined to seek the support of the british so nana fadna was enna pannaru avaru nalla valandute vandaru anda valarchi mahadji sindhya ku pudikala so porama vanduchu so adanalai sindhya enna nanachaanga english kitta support ketaanga the end peshwa madhavarao to try to improve the affairs but could not check the rivalry of the maratha chiefs 
ஸோ யங் பேஷ்வான அதாவது சின்ன வயசா இருக்கிற மாதவராவ் டூ எல்லாத்தையுமே சரி பண்ணணும் எல்லாத்துக்குரிய ஃப்ரீயா மூவ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாரு ஆனா அவரால மராத்தா சீஃப்ஸ் ஆல்ரெடி மேல இருப்பாங்கல்ல மராத்தாவில அவங்க கிட்ட இருக்கிற அந்த சண்டையோ இல்ல அந்த ஒரு ஆதிக்கத்தையோ இவரால தடுக்க முடியல மகதஜி சிந்தியா டைட் இன் செவன்டீன் நைன்டி ஃபோர் ஸோ இந்த மகதஜி சிந்தியா வந்து செவன்டீன் நைன்டி ஃபோர்ல இறந்துடுறாங்க அண்ட் வாஸ் சக்சிடட் பை ஹிஸ் கிராண்ட் நெஃப்யூ டவுலட் ராவ் சிந்தியா ஸோ இவர் இறந்ததுக்கு அப்புறம் இவர் இடத்துக்கு யார் வராங்க டவுலட் ராவ் சிந்தியா வராங்க இவர் யாரு அப்படின்னா இவரோட கிராண்ட் நெஃப்யூ ஸோ நெஃப்யூனா என்னங்க மருமகன் ஹிஸ் டெத் லெஃப்ட் நானா ஃபெட்னாவிஸ் சுப்ரீம் அட் பூனா அந்த இங்கிலீஷ் டு எக்ஸ்பேண்ட் தேர் இன்ஃபுளுவன்ஸ் இன் நார்த் இந்தியா ஸோ சிந்தியா இறந்ததுக்கு அப்புறம் நானா ஃபெட்னாவிஸ் வந்து இன்னுமே நல்ல இடத்துக்கு போயிட்டாரு அண்ட் சுப்ரீம் அட் பூனால அவர் தான் டாப்பா இருக்காரு அந்த இங்கிலீஷ் டு எக்ஸ்பேண்ட் தேர் இன்ஃபுளுவன்ஸ் ஸோ இங்கிலீஷுமே நார்த் இந்தியால அவங்களோட ஆதிக்கத்தை வைக்கிறதுக்கு வசதியா இருந்துச்சு பேஷ்வா மாதவராவ் டூ கமிட்டட் சூசைட் இன் செவன்டீன் நைன்டி ஃபைவ் ஸோ பேஷ்வாவா இருந்த மாதவ ராவ் வந்து சூசைட் அட்டம்ப் பண்ணிடுறாரு எப்போனா செவன்டீன் நைன்டி ஃபைவ்ல அண்ட் பாஜி ராவ் டூ ஒர்க் பிளஸ் சன் ஆஃப் ரகுநாத் ராவ் பிகாம் த பேஷ்வா இப்ப யாரு பாஜி ராவ் டூ ஒர்க் பிளஸ் சன்னா என்னங்க ஒர்க்கே இல்லைன்னு சொல்லுவோம்ல அப்படி இருக்கிற ஒருத்தர் தான் ரகுநாத் ராவோட பையனா அவர் இப்போ பேஷ்வாவா அயர்றாரு The death of Nana Padnavis in 1800 grave the British an added advantage. Ippo Nana Padnavis in 1800 la yarandarraru. So idu innume British ku advantage a aayiruchu. Jashwant Rao Halkar and Daulat Rao Sindhya were fighting against each other. Ippo Jashwant Rao appingravaru Daulat Rao Sindhya vu sanda potukranga. The Peshwa supported Sindhya against Halkar. So, if Peshwa is going to support Sindhya, Sindhya is going to support Sindhya. The Peshwa and Sindhya agree to help each other. So, if Peshwa is going to help Sindhya, Sindhya is going to help Sindhya. So, Peshwa and Sindhya are going to help Sindhya. So, Peshwa and Sindhya are going to help Sindhya. So, Peshwa and Sindhya are going to help Sindhya. Halkar marched against the Peshwa. That's why Peshwa is going to help Halkar. War The combined forces of Sindhya and Peshwa were utterly defeated in 1802 and captured the city. In the north, Holkar was the two of them. What do you think of Sindhya and Peshwa? Holkar was the two of them. 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 Baji Rao II approached Lord Wellesley, the then Governor General of India for help. ஸோ இதனால பாஜி ராவ் டூ இவர் தானே பேஷ்வாவா இருந்திருப்பாரு இவர் தான் இப்ப தோத்துட்டாரு ஸோ இவரு வந்து லார்ட் வேலஸ்லி கிட்ட போய் ஹெல்ப் கேட்கிறாரு ஏன்னா அப்ப அவரு தான் கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியாவா இருந்திருக்காரு லார்ட் வேலஸ்லி வெல்கம் டு த பேஷ்வா ஸோ அவர் என்ன பண்றாரு பேஷ்வாவை வெல்கம் பண்றாரு அண்ட் மேட் ஹெம் சைன் த ட்ரிட்டி ஆஃப் பெசைன் ஸோ இப்ப அவர் என்ன ட்ரிட்டி சைன் பண்றாங்கன்னா பெசைன் அப்படிங்கிற ட்ரிட்டிய சைன் பண்றாங்க In other words, இத எப்படின்னு சொல்லலாம்னா ட்ரிட்டி ஆஃப் சப்சிடரி அலையன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இப்படின்னா என்னங்க அக்செப்டிங் த ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் த பிரிட்டிஷ் சப்சிடரி இன் எயிட்டீன் நாட் டூ ஸோ நாங்கள் பிரிட்டிஷ் சப்சிடரியை ஒத்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி எயிட்டீன் நாட் டூல சைன் பண்ணி கொடுத்துட்றாரு ஆஸ் அண்ட் இம்மீடியட் டு த ட்ரிட்டி ஆஃப் பெசைன் ஸோ இப்போ இத சைன் பண்ண உடனே என்ன நடக்குது The British troops marched under the command of Arthur Wellesley towards Pune and restored the Peshwa to his position. So now, Arthur Wellesley is in the middle of the British troops. Vandhu, Pune is going to go and go to the Peshwa, that is Baji Rao took his position to the Peshwa. So the forces of Halkar vanished from the Maratha capital. So Halkar is the force of Halkar. மொத்தமா அழிச்சிடுறாங்க ஸோ வேனிஷ்டுனா என்னங்க மொத்தமா அங்கிருந்து அழிச்சு அனுப்பிடுறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதோட இன்டர்னல் அஃபேர்ஸும் முடிஞ்சிருச்சு அடுத்து செகண்ட் ஆங்கிலோ மராத்தா வர அடுத்த வீடியோல பாக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் கேட்ட ஃபைவ் கொஸ்டின்கான ஆன்சரை முடிச்சிடலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன கேட்டேன்னா ட்ரிட்டி ஆஃப் மேங்களூர் யாருக்கும் யாருக்கும் நடுவில் சைன் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு கேட்டேன் இது ஒரு புக் பேக் ஷூஸ் தான் திப்பு சுல்தான்கும் பிரிட்டிஷ்கும் நடுவில் சைன் பண்ணியிருப்பாங்க செகண்ட் கொஸ்டின் ஹைதர் அலி அப்போ த்ரோனுக்கு வந்திருப்பாருன்னா செவன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன்ல வந்திருப்பாரு பேட்டில் ஆஃப் வேண்டி வாஷ் கேட்டிருப்பேன் ஸோ அதோட டேட் மந்த் இயர்னு பார்த்தோம்னா 
மறக்காமீழ ஏதாவது டவுட் இருக்கு இல்லைனா வேற ஏதாவது டாபிக் வேணும் அப்படின்னா மறக்காம கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க கொடுத்துருக்கிற மெயில் ஐடிக்கு மெயில் பண்ணுங்க இல்லைனா கொடுத்துருக்கிற பர்சனல் லிங்க்கு மெசேஜ் பண்ணுங்க அண்ட் நிறைய பேர் பர்டிகுலரா இந்த லெசனோட லிங்க் அனுப்புங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்குறீங்க ஏன் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் வரமாட்டேங்குது அப்படின்னு கேட்குறீங்க நீங்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஆல் அப்படிங்கறத கொடுத்தா மட்டும்தான் நோட்டிபிகேஷன் வரும் இல்லைன்னா வராது இன்கேஸ் அதை கொடுத்தும் வரல அப்படின்னா ஒன்ஸ் அதை திருப்பியும் ஆஃப் பண்ணி திருப்பியும் அதை வந்து ஆல் அப்படிங்கறத கொடுத்து பாருங்க ஓகேங்களா வேற ஏதாவது டவுட் இருந்தாலும் கீழே கேட்டுருங்க பாய் பாய் ஹாப்பி லேர்னிங்